നമസ്കാരം നൂൺ റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നമ്പി നാരായണന് നീതി ലഭിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു കൂടാതെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നഷ്ടപരിഹാര തുക രണ്ടു മാസത്തിനകം നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ചെലവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി ബി മാത്യു കെ കെ ജോഷ വിജയൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവായി റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ജെയിൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതി അന്വേഷണം നടത്തും സമിതിക്ക് കേരളത്തിൽ യോഗം ചേരാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു നഷ്ടപരിഹാര തുക കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്പി നാരായണന് പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും കോടതി വിശദമാക്കി വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് നമ്പി നാരായണൻ എന്നാൽ ഈ വിധിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ സി ബി മാത്യൂസും വിജയനും അറിയിച്ചു മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ കരുണാകരനെ ചതിച്ചവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ ചാരക്കേസ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള അഞ്ച് നേതാക്കളാണെന്നും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു കെ കരുണാകരന്റെ നിരപരാധിത്വമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവും കെ കരുണാകരന്റെ മകനുമായ കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചന ആലോചിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് നന്നായി എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളവർക്ക് സമിതിയിൽ പറയാമെന്നും സമിതിയിലൂടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വരട്ടെയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ അറിയിച്ചു ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായി ഉണ്ടായ പീഡന പരാതിയിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിച്ചു എന്ന് പോലീസ് ഇതേ തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന സമരം ഏഴാം ദിവസത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഫ്രാങ്കോയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് സൂചന പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബിഷപ്പ് മഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായതാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് അഞ്ചിന് ബിഷപ്പ് കുറവലങ്ങാട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട് മഠത്തിലെ രജിസ്റ്റർ ബിഷപ്പിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി തൊടുപുഴ മഠത്തിലെ മദറിന്റെ മൊഴി എല്ലാം ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകളായി കൂടാതെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഇരയുടെ ചിത്രം പുറത്തുവിടരുത് എന്ന നിയമം നിലനിൽക്കെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടതിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കന്യാസ്ത്രീയും ബിഷപ്പും പങ്കെടുത്ത ചിത്രമാണ് മുഖം മറയ്ക്കാതെ പുറത്തുവിട്ടത് മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി സേതു സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തി ആദ്യ ദിവസം ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ഹരിയേട്ടനായാണ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത് ഷംന കാസിം റായ് ലക്ഷ്മി അനു സിത്താര എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ ഇവർക്കൊപ്പം ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ അണിനിരത്തി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോക്ക് കുട്ടനാടിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കൃഷ്ണപുരം എന്ന ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാളെ ഫൈനൽ പോരാട്ടം നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ നാളെ മാലിദ്വീപിനെയാണ് നേരിടുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയത് മാലിദ്വീപ് സെമിയിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് നേപ്പാളിനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് മാലിദ്വീപിനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ധാക്കയിലാണ് ഫൈനൽ മ